ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പർ കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പറിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത റാങ്ക് നേടാൻ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള മുഴുവൻ മാർക്കും കൂടിയേ തീരൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമേ റിക്വസ്റ്റ് ഇതുവരെ കേരള പി എസ് സി എക്സാം ഡോക്ടർ എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് പ്രസ് ബെലൈക്കൺ ഫോർ ഫോർ ഓൾ ന്യൂ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ക്ലാസ് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പത്മ അവാർഡാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പത്മ അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം ആദ്യം പത്മവിഭൂഷൺ നേടിയത് ആരെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം പത്മവിഭൂഷൺ നേടിയതാണ് ജോർജ് ഫെർണാണ്ടസ് മരണാന്തരമായിട്ടാണ് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സുഷമ സ്വരാജ് സ്വാമി വിശ്വേശ്വര തീർത്ഥ ഈ നാല് പേർക്കും പത്മവിഭൂഷൺ കിട്ടിയത് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായിട്ടാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ജോർജ് ഫെർണാണ്ടസ് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സുഷമ സ്വരാജ് ഇവ മൂന്ന് പേർക്കും കിട്ടിയത് മരണാന്തര ബഹുമതിയായിട്ട് പബ്ലിക് അഫയേഴ്സിലാണ് കിട്ടിയത് അതുപോലെയാണ് സ്വാമി വിശ്വേശ്വര തീർത്ഥയ്ക്ക് മരണാന്തരമായിട്ട് സ്പിരിച്വലിസത്തിലുമാണ് പത്മ അവാർഡ് പത്മവിഭൂഷൺ കിട്ടിയത് അടുത്ത് അനിരുദ് ജുനത്നൗ പബ്ലിക് അഫയേഴ്സിൽ തന്നെ കിട്ടിയതാണ് പത്മവിഭൂഷൺ മേരി കോമിനും പത്മവിഭൂഷൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സ്പോർട്സിലാണ് മേരി കോമിന് നമുക്കറിയാം ബോക്സറാണ് എ സി മേരി കോം സ്പോർട്സിലാണ് പത്മവിഭൂഷൺ കിട്ടിയത് ചന്നൗലാൽ മിശ്ര ആർട്സിലും പത്മവിഭൂഷൺ കിട്ടി പത്മവിഭൂഷൺ നേടിയ പ്രിയപ്പെട്ട മലയാളികളെ നോക്കാം എം മുംതാസ് അലിയും ആർ എൻ മാധവ മേനോനുമാണ് പബ്ലിക് അഫയേഴ്സിൽ പത്മവിഭൂഷൺ നേടിയ മലയാളികൾ പത്മവിഭൂഷൺ നേടിയ കായിക താരമാണ് പി വി സിന്ധു ബാഡ്മിൻ്റൺ താരമായ പി വി സിന്ധുവിന് പത്മം വിഭൂഷൺ നേടിയ കായിക താരമാണ് അടുത്തത് പത്മശ്രീ നേടിയ മലയാളികളാണ് എം കെ കുഞ്ഞോൻ സോഷ്യൽ വർക്കിലും കെ എസ് മണിലാൽ സോഷ്യൽ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലാണ് കെ എസ് മണിലാൽ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻ ചന്ദ്രശേഖർ നായർ ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മൂഴിക്കൽ പങ്കജാക്ഷി ആർട്ടിലുമാണ് പത്മശ്രീ നേടിയത് പത്മശ്രീ നേടിയ പ്രിയപ്പെട്ട മലയാളികളെ നമുക്ക് നോക്കാം എം കെ കുഞ്ഞോൻ കെ എസ് മണിലാൽ എൻ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ മൂഴിക്കൽ പങ്കജാക്ഷി തുടങ്ങിയവർക്കാണ് പത്മശ്രീ നേടിയ മലയാളികൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം പത്മശ്രീ നേടിയ കായിക താരങ്ങൾ ആരെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം ഈ കായിക താരങ്ങളെ പലതവണ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നോക്കാം സഹീർ ഖാനാണ് ക്രിക്കറ്റിൽ പത്മശ്രീ നേടിയത് അടുത്തത് എം പി ഗണേഷ് ഹോക്കിയിലും പത്മശ്രീ നേടി ജിത്തു റായ് ഷൂട്ടിങ്ങിലും തരുൺദീപ് റായ് ആർച്ചറിയിലും റാണി റാംപാൽ ഹോക്കിയിലും പത്മശ്രീ നേടിയ കായിക താരങ്ങളാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്യം ഭീകം ദേവി ഫുട്ബോളിലാണ് പത്മശ്രീ നേടിയത് നമുക്കിനി പത്മശ്രീ കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നോക്കാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഗ്ലോബൽ മെഗാ സയൻസ് എക്സിബിഷൻ നടക്കുന്നത് വിജ്ഞാൻ സംനമാണ് നാഷണൽ സയൻസ് സെൻറ്റർ ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് നടക്കുന്നത് ട്രാൻസ്പാരൻസി ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ കറപ്ഷൻ പെർസെപ്ഷൻ ഇൻഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എൺപതാമതാണ് ട്രാൻസ്പാരൻസി ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ കറപ്ഷൻ പെർസെപ്ഷൻ ഇൻഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എൺപതാണ് ഒന്നാമത് ന്യൂസിലാൻഡാണ് പതിനൊന്നാമത് ഇൻഡോർ ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ വേദിയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ പതിനൊന്നാമത് ഇൻഡോർ ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റിയുടെ വേദിയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ഐ സി സി വുമൻസ് ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ വേദി ന്യൂസിലാൻഡാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ഐ സി സി വുമൻസ് ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ വേദി ന്യൂസിലാൻഡാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സ്വർണ്ണ നാണയം നിർമ്മിച്ച രാജ്യമാണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സ്വർണ്ണ നാണയം നിർമ്മിച്ച രാജ്യമാണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് മൾട്ടി ലിംഗ്വൽ ചാറ്റ് ബോട്ടോട് കൂടി ഓൾ ഇൻ വൺ മൊബൈൽ ആപ്പ് പുറത്തിറങ്ങിയ ബാങ്കാണ് സിറ്റി യൂണിയൻ ബാങ്ക് മൾട്ടി ലിംഗ്വൽ ചാറ്റ് ബോട്ടോട് കൂടി ഓൾ ഇൻ വൺ മൊബൈൽ ആപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ ബാങ്കാണ് സിറ്റി യൂണിയൻ ബാങ്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ ഡൽഹിയിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ആരംഭിച്ച സമ്പൂർണ്ണ വനിതാ ക്യാമ്പസ് സർവീസാണ് ക്യാബ് സർവീസാണ
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ ശ്രീനഗറിനെ ഓപ്പൺ ഡെഫിക്കേഷൻ ഫ്രീ ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ നാഷണൽ വോട്ടേഴ്സ് ഡേ ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ പ്രമേയമായിരുന്നു ഇലക്ട്രൽ ലിറ്ററസി ഫോർ സ്ട്രോങ്ങർ ഡെമോക്രസി ഇലക്ട്രൽ ലിറ്ററസി ഫോർ സ്ട്രോങ്ങർ ഡെമോക്രസി എന്നായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ വോട്ടേഴ്സ് ഡേയുടെ പ്രമേയം ഗ്രീസിൻ്റെ ആദ്യ വനിതാ പ്രസിഡന്റാണ് കറ്റെ റിന ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി മൃഗങ്ങൾക്കായി യുദ്ധ സ്മാരകം നിലവിൽ വരുന്നത് മീററ്റിലാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ മീററ്റിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി മൃഗങ്ങൾക്കായി യുദ്ധ സ്മാരകം നിലവിൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ ഗ്രീൻ പീസ് ഇന്ത്യ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട നഗരമാണ് ചാറിയ ജാർഖണ്ഡിലെ ചാറിയ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ജനുവരി ഗ്രീൻ പീസ് ഇന്ത്യ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട ഗ്രാമമാണ് ജാറിയ ജാർഖണ്ഡിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഗ്ലോബൽ ടാലൻറ്റ് കോമ്പറ്റീവ്നെസ് ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എഴുപത്തി രണ്ടാമതാണ് ഒന്നാമത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഗ്ലോബൽ ടാലൻറ്റ് കോമ്പറ്റീവ്നെസ് ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എഴുപത്തി രണ്ടാമത് ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി കൺവെൻഷൻ സെൻ്റർ നിലവിൽ വരുന്ന രാജ്യമാണ് നൈജർ ഗാന്ധിജിയോടുള്ള ആദരസൂര്യകുമായി ഈ ആഫ്രിക്കയിൽ ഇന്ത്യ ആഫ്രിക്കയിൽ സ്ഥാപിച്ച ആദ്യ കേന്ദ്രമാണെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി കൺവെൻഷൻ സെൻ്റർ നിലവിൽ വരുന്ന രാജ്യം നൈജർ ആണ് ഗാന്ധിജിയോടുള്ള ആദരസൂചകമായി ഇന്ത്യ ആഫ്രിക്കയിൽ സ്ഥാപിച്ച ആദ്യ കേന്ദ്രമാണിത് അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് യോഗ ഫ്രം ഏൻഷ്യൻ ഇന്ത്യ ടു മോഡേൺ വെസ്റ്റ് എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് അലിസ്റ്റ ഷെറേറാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ കാർഡ്ലെസ് ക്യാഷ് വിഡ്രോൾ സംവിധാനം ആരംഭിച്ച ബാഗാണ് ഐ സി ഐ സി പ്രതിദിനം ഇരുപതിനായിരം രൂപ പിൻവലിക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ കാർഡ്ലെസ് ക്യാഷ് വിഡ്രോൾ സംവിധാനം ആരംഭിച്ച ബാങ്കാണ് ഐ സി ഐ സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ നാഷണൽ പെട്രോളിയം അതോറിറ്റിയുമാണ് കരാറിലേർപ്പെട്ടത് ഗാനയുമായാണ് കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ നിർദ്ദിഷ്ട തലസ്ഥാനങ്ങളാണ് വിശാഖപട്ടണം എക്സിക്യൂട്ടീവ് തലസ്ഥാനം കർണൂൽ ജുഡീഷ്യൽ തലസ്ഥാനം അമരാവതി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് തലസ്ഥാനമായി തുടരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ നിർദ്ദിഷ്ട തലസ്ഥാനങ്ങളാണ് വിശാഖപട്ടണം കർണൂൽ അതുപോലെ തന്നെ അമരാവതി ഇന്ത്യയുടെ ഗഗൻ യാൻ ദൗത്യത്തിന് മുമ്പ് ഐ എസ് ആർ ഒ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കുന്ന റോബോട്ടാണ് വ്യോമമിത്ര ഇന്ത്യയുടെ ഗഗൻ യാൻ ദൗത്യത്തിന് മുമ്പ് ഐ എസ് ആർ ഒ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കുന്ന റോബോട്ടാണ് വ്യോമമിത്ര വ്യോമമിത്ര എന്നത് ഗഗയാന് മുമ്പോടിയായി വ്യോമ മിത്രയുമായി ആളില്ലാ പേടകങ്ങൾ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിച്ച് സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചിറക്കാനാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് രണ്ടാമത് എൻ ഐ സി ടെക് കോൺക്ലേവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ വേദിയാണ് ന്യൂഡൽഹി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് ലീസിംഗ് പോളിസി നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് ലീസിംഗ് പോളിസി നില നടപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ജി സെവൻറ്റി സെവൻ ചെയർമാൻഷിപ്പ് വഹിക്കുന്ന രാജ്യം ഗയാനയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ജി സെവൻറ്റി സെവൻ ചെയർമാൻഷിപ്പ് വഹിക്കുന്ന രാജ്യം ഗയാനയാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യ ലിവിംഗ് സെൽഫ് ഹീലിംഗ് റോബോട്ടാണ് സെനോബോട്ട് ലോകത്തിലെ ആദ്യ ലിവിംഗ് സെൽഫ് ഹീലിംഗ് റോബോട്ടാണ് സെനോബോട്ട്സ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വേൾഡ് ഡെമോക്രസി ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം അമ്പത്തി ഒന്നാമതാണ് നോർവേ ആണ് ഒന്നാമത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വേൾഡ് ഡെമോക്രസി ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം അമ്പത്തി ഒന്നാമത് മരണപ്പെട്ട കർഷകർ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ വെച്ച് അംഗവൈല്യം സംഭവിച്ചവർ മുതലായവയുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി കൃഷ് ധന്യ കിസാൻ യോജന ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ സ്കൂളുകളിൽ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം വായിക്കുന്നത് നിർബന്ധമാക്കിയ സംസ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി റബ്ബർ ചെക്ക് ഡാമുകൾ നിലവിൽ വരുന്ന ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി റബ്ബർ ചെക്ക് ഡാമുകൾ നിലവിൽ വരുന്ന ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് മുപ്പത്തി രണ്ടാമത് കേരള ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ വേദിയായിരുന്നു മുണ്ടൂർ പാലക്കാട് മുണ്ടൂരായിരുന്നു അടുത്ത ചോ
അന്താരാഷ്ട്ര ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ നൂറ് വിക്കറ്റ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ സ്പിന്നറാണ് കുൽദീപ് യാദവ് അമ്പത്തെട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കുൽദീപ് യാദവ് നൂറ് വിക്കറ്റ് നേടിയ പ്രത്യേശ്രദ്ധിയ ഇന്ത്യൻ സ്പിന്നറാണ് റോയൽ ബാങ്ക് ഓഫ് സ്കോട്ട്ലാൻഡ് ആർ ബി എസിന്റെ ഇന്ത്യ ഹെഡായി നിയമിതയാകുന്നത് പുനിത് സൂദാണ് പുനിത് സൂദാണ് എസ് പി യുടെ പുതിയ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറാണ് ചല ശ്രീനി വാസ്ലു ഷെട്ടി ചാല ശ്രീനി വാസ്ലു ഷെട്ടിയാണ് നെഹ്റു മെമ്മോറിയൽ മ്യൂസിയം ആൻഡ് ലൈബ്രറി എൻ എം എം എൽൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലിൻ്റെ പുതിയ ചെയർപേഴ്സണാണ് നൃപേന്ദ്ര മിശ്ര ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയുടെ പുതിയ എം ഡി എൻ സി ഇ ഒ ആണ് സഞ്ജീവ് ചന്ദ സഞ്ജീവ് ചന്ദയാണ് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയുടെ പുതിയ എം ഡി എൻ സി ഇ ഒ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ അന്തരിച്ച മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരമാണ് മൻമോഹൻ സൂദ് മൻമോഹൻ സൂദാണ് ദ ഗേറ്റ് വേ എ സോഷ്യൽ കമൻട്രി ഓൺ സേഫ്റ്റി ഓഫ് സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് എന്നത് ആരുടെ രച രചനയാണ് ഹരിഹരൻ ബാലഗോപാലിൻ്റെ രചനയാണ് ഹ്യൂമൻ ഡിഗ്നിറ്റി എ പർപ്പസ് ഇൻ പെർപ്യൂരിറ്റി എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് അശ്വിനി കുമാറാണ് ഇന്ത്യയിലെ യൂബർ ഈഡ്സ് കമ്പനിയെ സ്വന്തമാക്കിയ കമ്പനിയാണ് സൊമാറ്റോ സൊമാറ്റയാണ് യൂബർ ഈഡ്സിനെ സ്വന്തമാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ ഫിജിയിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കിടയായ ചുഴലിക്കാറ്റാണ് ടിനോ ടിനോ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ ഫിജിയിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കിടയാക്കിയ ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ടിനോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഉന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ ഓർഡർ ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ ഹോണറിന് അർഹയായ ഇന്ത്യൻ വനിതയാണ് കിരൺ മസുംദാർ ഷാ കിരൺ മസുന്ദാർ ഷായാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ സെൻസസിൽ ഭിന്നലിംഗക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ സെൻസസിൽ ഭിന്നലിംഗക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു പ്രഥമ കൃഷി മന്ദൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ വേദിയാണ് അഹമ്മദാബാദ് ഇന്ത്യയുടെ സഹായത്തോടെ മാരി ടൈം റിസർച്ച് കോർഡിനേഷൻ സെൻ്റർ നിലവിൽ വരുന്ന രാജ്യമാണ് ശ്രീലങ്ക ഇന്ത്യയുടെ സഹായത്തോടെ മാരി ടൈം റിസർച്ച് കോർഡിനേഷൻ സെന്റർ നിലവിൽ വരുന്ന രാജ്യം ശ്രീലങ്കയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത് കോൺഫറൻസ് ഓഫ് സ്പീക്കേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസേഴ്സ് ഓഫ് കോമൺവെൽത്തിന്റെ വേദിയാണ് ഒട്ടാവ കാനഡയിൽ കാനഡയിലെ ഒട്ടാവയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ വൈസ് ചെഫ് ഓഫ് ആർമി സ്റ്റാഫ് ആണ് എസ് കെ സൈനി ആർച്ചറി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എ എ ഐയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അർജുൻ മുണ്ട പുരുഷന്മാരുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ടി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റ് തേർഡ് അമ്പയറായ ആദ്യ വനിതയാണ് ജാക്കുലിൻ വില്സ്ലിയംസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ നടന്ന വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് അയർലാൻഡ് മത്സരത്തിലാണ് ടി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റിൽ അമ്പയറായത് അന്താരാഷ്ട്ര ഏകദിന മത്സരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അയ്യായിരം റൺസ് തികച്ച നായകനാണ് വിരാട് കോഹ്ലി പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കുക നായകനാണ് അയ്യായിരം റൺസ് തികച്ച നായകനാണ് ഇന്റർനാഷണൽ തിയേറ്റർ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരള ഐ എഫ് ഒ കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന്റെ വേദിയാണ് തൃശൂർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച രാജ്യം ചൈനയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച രാജ്യം ചൈനയാണ് ആസിഡ് അക്രമത്തെ അതിജീവിച്ച് ലക്ഷ്മി അഗർവാളിന്റെ ജീവിതകഥ പ്രമേയമാക്കി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ഹിന്ദി ചലച്ചിത്രമാണ് ചപ്പക് സംവിധാനം മേഘ്ന ഉത്സാലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ അന്തരിച്ച ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് കകേന്ദ്ര തപ മാഗർ നേപ്പാളിലെയായിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ പുതിയ ദേശീയ അധ്യക്ഷനാണ് ജെ പി നഡ്ഗ ഒമ്പതാമത് ഇന്റർനാഷണൽ ചിൽഡ്രൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന്റെ വേദിയാണ് കൊൽക്കത്ത ഒമ്പതാമത് ഇന്റർനാഷണൽ ചിൽഡ്രൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന്റെ വേദിയാണ് കൊൽക്കത്ത പതിനെട്ടാമത് ദാക്ക ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന്റെ മികച്ച ചിത്രമാണ് കാസ്റ്റിൽ ഓഫ് ഡ്രീംസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ ഇന്ത്യ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ച സബ് മറൈൻ ലോഞ്ച്ഡ് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആണ് കെ ഫോർ പരിധി മുപ്പത്തയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇന്തോനേഷ്യ ബാഡ്മിന്റൺ മാസ്റ്റേഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വനിതാ വിഭാഗം ജേതാവാണ് റാക്നോക് ഇറ്റണോ തായ്ലാൻഡിന്റെ ആയിരുന്നു താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പർ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പർ എന്ന ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ്
അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പി എസ് സിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെ മറ്റുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പർ